फ्रेंड्स टूडेज वीडियो इज फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम इस चैप्टर में हम फोर्स का टर्निंग इफेक्ट सीखेंगे और इक्विलिब्रियम की कंडीशन और इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो सब्सक्राइब कर लें मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं उन्हें लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स शेयर करें सो जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर वीडियो मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम सबसे पहले हमें यह सीखना होगा कि मोशंस के कितने टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स पॉइंट सो देर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन द फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल मोशन एंड द सेकेंड वन इज रोटेशनल मोशन ट्रांसलेशनल मोशन जब आप किसी ऑब्जेक्ट को जो कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स नहीं है उस पर अगर आप सफिशियंट अमाउंट का फोर्स अप्लाई करते हो तो वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन चेंज करके डिस्प्लेस हो जाता है लाइक अ बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड अगर एक बॉल ग्राउंड पर पड़ी हुई है आप उस पर फोर्स लगाते हो तो वो अपनी पोजिशन चेंज करके आगे बढ़ जाती है दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन लेकिन अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट पर पाइवोटेड कर देते हैं जैसे कि आपने दीवार में किसी भी ऑब्जेक्ट को नेल की हेल्प से पाइवोटेड कर दिया अब अगर आप उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट उस नेल के ऑल अराउंड रोटेशन करेगा दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन सो वी कैन डिफाइन द ट्रांसलेशनल मोशन एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट फिक्सड एंड द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट मूव्स द ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन and what is the definition of rotational motion so rotational motion is the motion of the object when the object is pivoted at a point and a force applied at a convenient point it is not compulsory that ki aap kisi bhi point par force laga do aur object rotate karne lage jaise ki hum log door ka example lete hain agar door par force aap uske hinges par lagaoge to wahan par force lagane se koi fayda nahi hoga kyunki wahan par wo pivoted hai to jo force hum log rotational object ko rotational motion karne ke liye lagana chahte hain wo force pivoted point se kuch distance par hona chahiye agar aap pivoted point par force लगाओगे तो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं कर सकता है एग्जांपल्स दोनों के क्लियर हो जाने चाहिए ट्रांसलेशनल का मोशन ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जांपल अ बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड मूव्स ऑन द ग्राउंड अ कार मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ और रोटेशनल मोशन का एग्जांपल जैसे द मूविंग ऑफ अ टॉप ऑन द ग्राउंड और द द मोशन ऑफ अ फैन इनसाइड द रूम दैट इज दैट ऑल आर द मोशंस एग्जांपल सो व्हेन अ फोर्स हैज अ टेंडेंसी टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट This is called normal force. But when a force has a tendency to rotate the object, or the of the force has a tendency to turn the object, then it is called moment of force. जब हमारा लगाया गया force किसी object को turn करने की ability रखता है तो हम उस force को नाम देते हैं moment of force. इसका दूसरा नाम है turning effect of force और इसे simply torque भी कहते हैं T O R Q U E. इसका symbol टो होता है इट इज कॉल्ड टो सो वॉट डू यू मीन बाई मोमेंट ऑफ फोर्स जैसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है इरेगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट है जिसे ओ पॉइंट पर पाइवोटेड किया गया है और हम फोर्स लगा रहे हैं इस पॉइंट पर ये पॉइंट ए है यहाँ पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं सो वी हैव टू टेक टू क्वान्टिटीज द फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स हाउ मच फोर्स वी आर अप्लाइंग उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है उस फोर्स की वैल्यू क्या है और दूसरी चीज हम जो लेंगे पाइवोटेड पॉइंट से This is this dotted line is called line of action of force. यहां पर आप force लगा रहे हो This dotted line is called line of action of force. तो ये जो दूसरी quantity है that is called perpendicular distance between pivoted point and the line of action of force. Pivoted point और line of action of force के बीच में जो perpendicular distance है वो हमें यहां पर consider करनी है So we can say that the moment of force or torque is the product of magnitude of the force and the perpendicular distance between pivoted point and the line of action of force to is equal to f into d where f is magnitude of force and d is perpendicular distance here i have written perpendicular distance only but you always have to remember that perpendicular distance between pivoted point and the line of action of force to torque सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं तो जो एस SI आई यूनिट आएगी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल टर्म्स में जो यूनिट आएगी 
टॉकिंग वो आएगी न्यूटन बिकॉज फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की एस SI यूनिट होती है मीटर सो so, देखिए अगर हम तो एस SI यूनिट मोमेंट ऑफ फोर्स की क्या आ जाएगी न्यूटन इंटू मीटर और अगर हम बात करें कि ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है ये किस नेचर की क्वांटिटी है स्केलर है या वेक्टर है सो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज मोमेंट ऑफ फोर्स में डायरेक्शन की भी जरूरत होती है दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ वैक्टर क्वांटिटी सो इफ द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क विल कम देन यू कैन राइट द जस्ट जस्ट द डेफिनेशन according to the formula the product of magnitude of force and the perpendicular distance between line of action of force and the pivoted point is called moment of force jaise humne si unit seekh li newton into meter usi tarah agar hum yahan par cgs unit bhi find karne ki koshish karte hain to force ki cgs unit hoti hai dyne we know very well aur डिस्टेंस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑल्सो टाइप ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर तो सीजीएस यूनिट हो जाएगी डाइन इंटू सेंटीमीटर अब अगर हमसे पूछा जाए कि न्यूटन मीटर जो कि एस SI यूनिट होती है मोमेंट ऑफ फोर्स की और डाइन सेंटीमीटर जो कि सीजीएस यूनिट होती है मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर उन दोनों में रिलेशन पूछा जाए तो भी हम वो आसानी से बना सकते हैं वन न्यूटन मीटर इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास दो क्वान्टिटीज है वन न्यूटन एंड मीटर और वन न्यूटन में टेन टू द पार फाइव डाइन होते हैं ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए वन मीटर में टेन टू द पार टू हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं तो जब इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करेंगे टेन टू द पार फाइव मल्टीप्लाई टेन टू द पार टू इट विल बिकम टेन टू द पार सेवन सो वन न्यूटन मीटर इज इक्वल टू टेन टू द पार सेवन डाइन सेंटीमीटर ये रिलेशनशिप है एस आई एंड सी जी एस यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स के बीच अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो कि रोटेशनल मोशन कर रहा है उस पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहां पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं या तो ऑब्जेक्ट क्लॉक की डायरेक्शन में जिस तरह क्लॉक मूव करती है जैसे इस तरह क्लॉक मूव करती है तो अगर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने के बाद वो ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कर रहा है तो उस कंडीशन में जो भी मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होता है उसे हम क्लॉकवाइज मोमेंट कहते हैं और अगर कोई ऑब्जेक्ट पर हम इस तरह फोर्स लगाएं कि वो ऑपोजिट ऑफ द क्लॉक मतलब डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन करे डायरेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन करे तो उसकी हम लोग मोमेंट को हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट सो द डेफिनेशन ऑफ क्लॉक वाइज मोमेंट इज सेज एज वेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट turns the object in clockwise direction then the moment of force produced is called clockwise moment and when the applied force has a tendency to rotate the object in anti clockwise direction then the moment of force is called anti clockwise moment ab maine yahan par jo negative aur positive word likh raha likh rakha hai ye maine numericals ke wajah se likh rakha hai jab hum numericals solve karte hain to hum jante hain ki moment of force ek tarah ki vector quantity hai jo ki direction par depend karti hai to iska matlab hai ki agar koi do moment of forces hai jo ek दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं तो उनके साइन हमें ऑपोजिट लेने पड़ेंगे सो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो इसलिए रूल बना दिया गया है कि क्लॉकवाइज मोमेंट को आप हमेशा माइनस साइन के साथ रखोगे और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को आप हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ रखोगे ये स्टूडेंट्स की कन्वीनियंट पॉइंट के लिए बनाया गया है कि जिससे कि स्टूडेंट्स को आपस में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो अदरवाइज अगर आपको इस रूल से कोई एतराज है तो आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल में दोनों के साइन चेंज भी कर सकते हो बट इन कंप्लीट द न्यूमेरिकल पूरे न्यूमेरिकल में वो चेंजेस एज इट इज रहने चाहिए अब हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें हम मोमेंट ऑफ फोर्स को इंक्रीज और डिक्रीज कम या ज्यादा करते रहते हैं तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं आई हैव रिटर्न थ्री इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लाइक हैंडल ऑफ अ डोर हैंडल ऑफ अ हैंड फ्लोर ग्राइंडर एंड यूज ऑफ अ लॉन्ग स्पैनर आप सभी ने डोर्स का एग्जाम्पल आप सभी लोग डोर का एग्जाम्पल तो अपने अपने घरों में भी देख सकते हो डोर्स एक तरह से हमारे लिए रोटेशनल मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट्स हो गए बिकॉज डोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर जिनको आप कहते हो हिंजेज वहाँ पर फिक्स होते हैं डोर्स आर फिक्स एट हिंजेज और उन पे जो हैंडल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं डोर्स के जो हैंडल होते हैं दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम द हिंजेस आप सभी ने ये चीज ऑब्जर्व की होगी जो डोर के हैंडल्स होते हैं उनको हिंजेस से ज्यादा से ज्यादा दूर रखा जाता है रीजन क्या है बिकॉज दीज टू फैक्टर्स अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स की फैक्टर्स विच एफेक्ट मोमेंट ऑफ फोर्स जैसे कि आप अभी मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला पढ़ के आए थे वहां पर आपको दो क्वांटिटीज दिखी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और दूसरी क्वांटिटी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो उन्हीं दोनों क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ फोर्स या 
या तो हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाकर मोमेंट ऑफ फोर्स को बढ़ा सकते हैं या फिर अगर हम फोर्स की वैल्यू बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाकर भी मोमेंट ऑफ फोर्स एक हाई वैल्यू का एक लार्जर वैल्यू का गेन कर सकते हैं तो अब हम ह्यूमंस के लिए सबसे बेनिफिशियल क्या होता है फोर्स को कम से कम रखना जिससे कि हम कम से कम फोर्स में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सकें तो इस वजह से जो हैंडल्स ऑफ डोर होते हैं दे आर प्रोवाइडेड फार अपार्ट फ्रॉम द हिंजेस ओके टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ फोर्स सो एज टू रिड्यूस द एफर्ट यही सेम चीज होती है हैंडल ऑफ अ हैंड फ्लोर ग्राइंडर में हैंडल फ्लोर हैंड फ्लोर ग्राइंडर मतलब जो हाथ से आटा पीसने वाली जो मशीन होती है उसको कहते हैं हैंड फ्लोर ग्राइंडर उसका भी जो हैंडल होता है वो सेंटर पॉइंट से पाइवर्टेड पॉइंट से ज्यादा से ज्यादा दूर रखा जाता है क्योंकि जितना दूर रखेंगे इट मीन्स वी आर गोइंग टू इंक्रीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी इंक्रीज हो जाएगी मोमेंट ऑफ फोर्स उतना ही बढ़ जाएगा और कम एफर्ट में लेस एफर्ट में हम उस हैंड फ्लोर ग्राइंडर के स्टोन को आराम से रोटेट करा सकते हैं से घुमा सकते हैं और यही कुछ एप्लीकेशन यूज होती है यूज ऑफ अ लॉन्ग स्पैनर अगर कोई नट बोल्ट बहुत ज्यादा टाइट हो गया और वो नॉर्मल लेंथ के स्पैनर से नहीं ओपन हो पा रहा है तो उतना ही साइज रखकर लेकिन थोड़ा लेंदी स्पैनर अगर हम यूज करें तो वो नट जो स्मॉल लेंथ के स्पैनर से नहीं ओपन हो पा रहा था वो आसानी से लॉन्ग स्पैनर से यूज ओपन हो जाएगा उसके पीछे भी क्या लॉजिक है सेम रीजन बाय इंक्रीजिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस द मोमेंट ऑफ फोर्स इंक्रीज सो एज टू लेस द एफर्ट तो ये तीनों एग्जांपल्स और भी इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लाइक द साइज ऑफ द स्टीयरिंग व्हील लाइक द फ्रंट पेडल ऑफ अ बाइसिकल इज फ्रंट गियर ऑफ अ बाइसिकल इज लार्जर इन साइज सो यूज ऑफ अ जैक स्क्रू ऑल दीज एग्जाम्पल्स कंटेन ओनली वन सेंटेंस बाई इंक्रीजिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी आर इंक्रीजिंग द मोमेंट ऑफ फोर्स सो एज टू लेस द एफर्ट रिड्यूज द एफर्ट एफर्ट को कम करना है अगर हमें तो मोमेंट ऑफ फोर्स को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ाना होगा अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में लेस एफर्ट में मोमेंट ऑफ फोर्स ज्यादा हम लोग गेन कर सकते हैं अब हमारा अगला टॉपिक है कपल कपल इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस ये दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन होता है जो आपस में एक दूसरे से पैरेलल होते हैं बट उनकी डायरेक्शंस एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होती है एंड कपल आर द टू फोर्सेस विच आर पैरेलल टू इच अदर बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड दे ऑलवेज रिक्वायर टू टर्न एन ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम टर्न करना चाहते हैं तो वहां पर हमें कपल की रिक्वायरमेंट होगी जैसे कि आप डायग्राम में देख लो कपल में दो फोर्सेस होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के एफ मैग्नीट्यूड है दोनों का दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है इंडिविजुअली बट जो दोनों का इफेक्ट होगा ये देखिए इधर भी एरो हमारा इधर है इसका मतलब है ये एंटी क्लॉक रोटेट करा रहा है ये वाला फोर्स और ये जो तो दूसरा फोर्स है ये भी ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉक रोटेट करा रहा है तो दोनों फोर्सेस के इफेक्ट तो सेम है बट इंडिविजुअली दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है सो बेसिकली कपल्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेज विच आर पैरल टू इच अदर बट देयर डायरेक्शन आर ऑपोजिट टू इच अदर एंड फॉर एनी रोटेशन कपल इज नेसेसरी कपल का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो जिस तरह हमने मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा उसी तरह मोमेंट ऑफ कपल हो जाता है बस कपल में एक टर्म चेंज हो जाता है वो है कपल आर्म वहां पर हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस टर्म पढ़ रहे थे यहां पर जो दोनों फोर्सेज के बीच की डिस्टेंस है उसे हम कपल आर्म कहते हैं तो मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला बन जाएगा मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू इधर फोर्स इन दोनों में से कोई भी एक फोर्स ले लेंगे मल्टीप्लाई बाई कपल आम दैट इज अ फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ कपल और इसकी यूनिट भी उसी तरह रहेगी न्यूटन इंटू मीटर सीजीएस यूनिट डाइन इंटू सेंटीमीटर कपल के बहुत सारे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल है जैसे कि हम लोग टैप जो एक नल है नल का जो टैप होता है उसको भी जब हम लोग रोटेट कराते हैं तो उसमें भी हम लोग कपल का यूज करते हैं किसी भी बॉटल का जो कैप है अगर हम उसे ओपन करते हैं तो वहां पर भी हम लोग कपल का यूज करते हैं स्टेयरिंग व्हील में अगर हम लोग दोनों हाथों से स्टेयरिंग व्हील को यूज कर रहे हैं वहां पर भी दो फोर्सेज लगा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कपल तो ये सारे एग्जाम्पल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जब हम दो फोर्सेज एक दूसरे के पैरल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन अप्लाई करते हैं तो वहां पर वो ऑब्जेक्ट क्या होने लगता है टर्न होने लगता है रोटेट होने लगता है दैट फोर्सेस, द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट फोर्सेस इज कॉल्ड कपल तो एक तरह से न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं वन फोर्स इज एक्शन एंड द अनदर फोर्स इज रिएक्शन नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इक्विलिब्रियम 
इक्वलिब्रियम का मतलब सबसे पहले हम समझते हैं इक्वलिब्रियम का मतलब इक्वल कंडीशन में होना तो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो लेकिन उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन अब वो इनिशियल पोजीशन मूवमेंट की भी हो सकती है और स्टेशनरी भी हो सकती है तो ऑन अप्लाइंग सो मेनी फोर्सेस और द ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सो मेनी फोर्सेस इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट शो एनी चेंज इन इट्स इनिशियल पोजिशन देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेज एक साथ एक्ट कर रहे हो लेकिन वो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन में किसी भी तरह के चेंजेस ना शो कर रहा हो तो उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट को हम लोग इक्विलिब्रियम में कहते हैं अब यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं या तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन स्टेशनरी होगी या तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजिशन मोशन में होगी तो अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम कहा जाएगा वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा और अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजिशन मोशन में तो वो ऑब्जेक्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा तो अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं वेन अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजिशन मूव फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम जैसे कि एक बुक रखी हुई है किसी टेबल पर तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है उस बुक पर अगर देखा जाए तो डाउनवर्ड्स लग रहा है उस बुक का वेट और अपवर्ड्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और दोनों फोर्सेज के इफेक्ट की वजह से क्या है बुक स्टेशनरी है इट मीन्स बुक इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम अब बात करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एंड लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट शो एनी चेंज द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स मोशन विद द सेम स्पीड अगर एक मोशन करता हुआ ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर कई सारे फोर्सेज लग रहे हैं लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट किसी तरह से अपनी स्पीड नहीं चेंज करता है उसी तरह कॉन्स्टेंट स्पीड से उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाता है तब हम उसके इक्विलिब्रियम को कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम जैसे कि एयर की एब्सेंस में या एयर रेसिस्टेंस की एब्सेंस में अगर हम लोग कंसिडर करें अ रेन ड्रॉप इज फॉलोइंग फ्रॉम अ स्काई या फिर द मोशन ऑफ अ लिफ्ट लिफ्ट भी जब किसी हाइट से किसी पर्टिकुलर हाइट से नीचे ग्राउंड की तरफ आ रही होती है तो वो भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम ना इफ अ क्वेश्चन इज आस्ट एक्चुअली इन द एग्जामिनेशन वॉट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी तो डेफिनेशन में हमने सिर्फ फोर्सेज की बात की बट एक्चुअल कंडीशन जब हमसे कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए पूछी जाती है तो हम दो दो स्टेटमेंट्स देते हैं देर आर टू कंडीशन नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम द फर्स्ट कंडीशन इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड द सेकेंड कंडीशन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स पहली कंडीशन होगी फोर्स के टर्म्स में और दूसरी कंडीशन होगी मोमेंट ऑफ फोर्स के टर्म्स में पहली कंडीशन क्या है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी जीरो मान लीजिए ये एक बोर्ड है इस पर दो फोर्स लग रहे हैं यहां से लग रहा है प्लस फाइव न्यूटन यहां से लग रहा है माइनस फाइव न्यूटन मैंने ऐसा प्लस माइनस क्यों कहा अगर मैं इसे प्लस कंसीडर कर रहा हूं टूवर्ड्स दिस साइड तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ से फोर्स लगा रहा है तो उसको मुझे माइनस लेना ही होगा तो इधर प्लस फाइव और माइनस फाइव दोनों का रिजल्ट क्या आया जीरो तो ये हमारी पहली कंडीशन हो जाती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का सम जीरो होना चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर ऑब्जेक्ट पाइवोटेड है अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है तो उस पर लगने वाले फोर्सेस क्या प्रोड्यूस कर देंगे मोमेंट ऑफ फोर्स तो उन सभी मोमेंट ऑफ फोर्स का एल्जेब्रिक सम एल्जेब्रिक वर्ड यूज करने का रीजन यहां पर यह है कि विद देयर साइंस जैसा कि अभी अभी हम पढ़ के आए इस वीडियो में क्लॉकवाइज मोमेंट को हम लोग निगेटिव साइन के साथ लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं तो एल्जेब्रिक वर्ड का मतलब यह है कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनके साइन लेकर जो हम लोग सम निकालेंगे मोमेंट ऑफ फोर्सेस का वो भी क्या आना चाहिए जीरो सो देर आर टू कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम द फर्स्ट वन इज सम ऑफ ऑल द फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो एंड द सेकेंड कंडीशन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ All the moment of forces acting on the object must be zero. So we can say that these are the two necessary conditions for equilibrium.